హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను డాక్టర్ సురేష్ బాబు సైకాలజిస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ట్రైనర్ ఇక త్వరలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అనేక వేల పోస్టుల్ని భర్తీ చేయడానికి సిద్ధమైపోయింది ఈ భర్తీ చేస్తున్నప్పుడు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఈ ఆరు నెలల నుంచి సంవత్సరం లోపు ఖచ్చితంగా నేను ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ని సంపాదించాలి అనే తపన ఉన్న వ్యక్తి ఈ వీడియోను చూసి మోటివేట్ అయితే వంద శాతం ఫలితం అవుతుంది అందుకని డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీరు రకరకాల పోస్టులు దానికి అప్లై చేస్తున్నప్పుడు మిమ్మల్ని ఎలా మానసికంగా సంక్షిప్తం చేసుకోవాలి ఎలా ఒక గ్రూప్ వన్ కావచ్చు సివిల్స్ కావచ్చు బ్యాంకింగ్ పోస్టులు కావచ్చు టీచర్ పోస్టులు కావచ్చు ఏ విధంగా సాధించాలా అనే అంశాలను గమనిస్తే మొట్టమొదటిగా సెల్ఫ్ మోటివేట్ చేసుకోవాలి ద ఫస్ట్ పాయింట్ సెల్ఫ్ మోటివేట్ని మనం చేసుకోవాలి మన్ని మనం మన్ని మనము సిద్ధపడాలి మన్ని మనం యాక్టివ్ చేసుకోవాలి బాగా చదవడానికి సిద్ధపడాలి మన్ని మనం మానసికంగా ప్రేరేపించుకోవాలి నేను ఖచ్చితంగా పోస్టు సాధిస్తాను అనే ఉత్సాహంతో ఆనందంతో సెల్ఫ్ మోటివేషన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి ఈ సెల్ఫ్ మోటివేషన్ ద్వారా మీలో మరింతగా మీ శక్తిని మెరుగుపరుచుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక రెండవది వచ్చేసరికి కాన్సన్ట్రేషన్ పవర్ని పెంచుకోండి అత్యధికమైన ఏకాగ్రత శక్తి మీరు ఏ పోస్ట్ అనుకుంటున్నారో దాన్ని సాధించడానికి మీలో ఉన్న మానసిక పరమైన శక్తిని ఉపయోగించుకొని ఏకాగ్రతను పెంచుకోండి ఈ ఏకాగ్రతను పెంచుకోవడం ద్వారా మీరు చేస్తున్న లేదా మీ లక్ష్యంతో ఏదైతే మీరు జాబ్ని ఆశిస్తున్నారో డెఫినెట్గా సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక మూడో అంశం వచ్చేసరికి మీ లోపల ఉన్న మైండ్ పవర్ని లేదా మీ మైండ్ పవర్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి ఇంక్రీజ్ ద మైండ్ పవర్ మీ లోపల ఉన్న శక్తులు ఊహాశక్తి కావచ్చు ఇమాజినేషన్ కావచ్చు రోజు రెండు నిమిషాలు ఊహించండి గవర్నమెంట్ జాబ్ సాధిస్తున్నట్టుగా ఊహించండి హార్డ్ వర్క్ చేయండి ప్లాన్ చేసుకోండి మైండ్లో ఉన్న ప్రతి శక్తిని మైండ్ లోపల ఉన్న ప్రతి పవర్ని అది ఏకాగ్రత కావచ్చు జ్ఞాపక శక్తి కావచ్చు ఆత్మవిశ్వాసం కావచ్చు ప్రతి శక్తిని మీరు డెవలప్ చేసుకోవడానికి ప్లాన్ చేయండి ఇక నాలుగో అంశం వచ్చేసరికి హార్డ్ వర్క్ విత్ ప్లానింగ్ చాలామంది హార్డ్ వర్క్ చేస్తుంటారే కానీ విత్ ప్లానింగ్తో విత్ ఒక సక్సెస్ఫుల్ ప్లానింగ్తో లేదా ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్తో చేయలేకపోతుంటారు అందుకని హార్డ్ వర్క్ విత్ ప్లానింగ్ హార్డ్ వర్క్ చేయాలా ఆ హార్డ్ వర్క్తో ప్లానింగ్ ఉండాలా సిస్టమేటిక్గా రోజుకి ఎన్ని గంటలు హార్డ్ వర్క్ చేయాలా ఇటువంటి అంశాలు నేర్చుకొని ఈ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో ముందుకు వెళ్ళడానికి సిద్ధపడాలి నీ లక్ష్యం పదివేల ఉద్యోగాలు కాదు నీకు కావాల్సింది ఒకే ఒకటి నోటిఫికేషన్ పడిన తర్వాత నీకు కావాల్సింది ఒకే ఒక జాబ్ అందుకని దాన్ని ప్లాన్ చేసుకొని దానికోసం మరింతగా కృషి చేస్తే విజయాన్ని సాధించడానికి అవకాశం ఇక ఐదో పాయింట్ వచ్చేసరికి టైం మేనేజ్మెంట్ అంట దీనికోసం ఎన్ని గంటలు చదవాలా నిద్ర ఎన్ని గంటలు నిద్రపోవాలా మిగిలిన యాక్టివిటీస్ ఎంత కేటాయించాలా ఎన్ని గంటలు పలాని సబ్జెక్ట్కి ఇవ్వాలి ఇటువంటి అంశాలు టైం మేనేజ్మెంట్లో మీరు నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అందుకని టైం మేనేజ్మెంట్ని మీరు బాగా ఉపయోగించుకోండి టైం మేనేజ్మెంట్ని మీరు ఉపయోగించుకొని నోటిఫికేషన్ పడిన తర్వాత చదువుదాము నెక్స్ట్ చదువుదాము అనే నిర్లక్ష్యం ధోరణి తీసే అలాగే ఒకసారికి నేను మూడు పనులు ఒకేసారి చేస్తాను ఇటువంటి అంశాలు కాదు నువ్వు దేని మీద ఏకాగ్రతతో చేస్తున్నావో దేని మీద ప్లానింగ్ చేస్తున్నావో డెఫినెట్గా టైం మేనేజ్మెంట్లో నువ్వు కేటాయిస్తే సక్సెస్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక ఆరో పాయింట్ వచ్చి ఇది కీలకమైన పాయింట్ లిజనింగ్ రీడింగ్ రైటింగ్ స్కిల్స్ని మీరు బాగా డెవలప్ చేసుకోండి బాగా వినడానికి మీరు కోచింగ్లో కావచ్చు లేదా మిత్రుల ద్వారా కావచ్చు డిస్కషన్లో కావచ్చు మీరు చక్కగా శ్రద్ధగా ఏకాగ్రతగా వినడం ఆ విన్నదాన్ని క్షుణ్ణంగా చదవడం విన్నదాన్ని బాగా చదవడం బాగా చదివి సమర్థవంతంగా విజయవంతంగా దాన్ని మైండ్లోకి ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాగా చేసుకోవడం అవసరమైతే కొంతమందికి డిస్క్రిప్టివ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి ఆ డిస్క్రిప్టివ్ టెస్ట్లో రైటింగ్ ప్యాసేజ్ కావచ్చు ఎస్ఏస్ కావచ్చు కాంప్రిహెన్షన్స్ కావచ్చు లేదా దానికి సంబంధించిన కొన్ని కీలకమైన పాయింట్స్ కావచ్చు రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది దీని ద్వారా మీరు డెఫినెట్గా విజయాన్ని సాధించడానికి అవకాశం ఉంది ఇక ఏడవది వచ్చేసరికి లక్ష్య సాధన గోల్ సెట్టింగ్ ప్రతి స్టూడెంట్ లేదా ఉద్యోగానికి సిద్ధపడుతున్న ప్రతి వ్యక్తి ఒక లక్ష్యంతో ఉండాలి మీలోని నిర్లక్ష్యపు అంశాలను గుర్తించండి తొలగించండి దాని బదులుగా లక్ష్యాన్ని సాధించేందుకు ఉపయోగపడే ప్రతి శక్తిని ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి అందుకని గోల్ సెట్టింగ్ ఈ గోల్ సెట్టింగ్ చాలా స్మార్ట్గా ఉండాలి అదేవిధంగా దీనికి కరెక్ట్గా ఎప్పుడు మనం సాధిస్తున్నాం దీనికోసం ఏ వనరులు వినియోగిస్తున్నాం మన లక్ష్యం ఖచ్చితంగా నెరవేరుతుంది దాన్ని ఛేదించడానికి మనకు మానసిక సంసిద్ధత ఉంది అనే లక్ష్య సాధనను మీరు తీసుకుని ముందుకు వెళ్ళాలి ఇక ఎనిమిదో పాయింట్ వచ్చేసరికి లెర్న్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది బాక్స్ చాలామంది ఇదే సిలబస్ ఇంతే అని చదువుతుంటారు ఇటువంటి గ్రూప్ వన్ లేదా ఇటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో అవుట్ ఆఫ్ నుంచి ఎక్కువ వస్తుంటాయి అందు
జనరల్ నాలెడ్జ్ కావచ్చు సమకాలీన పరిస్థితులు కావచ్చు అదేవిధంగా దీనికి సంబంధించిన బియాండ్ అంశాలు కావచ్చు లేదా ప్రీవియస్ పేపర్స్ కావచ్చు లేదా గతంలో వేరే స్టేట్కి సంబంధించిన అంశాలు కావచ్చు ఇవన్నీ మనం చేసుకోగలిగితే లేండ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది బాక్స్ అదేవిధంగా వివిధ అంశాలు దానికి సంబంధించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ దానికి సంబంధించిన లైన్ వాటి అంశాలు అంటే క్షుణ్ణంగా చదవాలి అలా చేసుకోగలిగితే విజయాన్ని సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పవర్ని పెంచాలి తొమ్మిదో పాయింట్ వచ్చేసరికి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ నేను సాధిస్తాను నేను ఖచ్చితంగా సాధిస్తాను అనే ఆత్మవిశ్వాసం మీ నరాల్లో ఆలోచనలో మీ యొక్క ఊహల్లో మీకు కంపల్సరిగా సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ రావు మీ కమ్యూనికేషన్లో అది కనిపించాలి మీరు విజయాన్ని ఆశిస్తున్నారు మీరు ఉద్యోగాన్ని ఆశిస్తున్నారు ఇది సులువా కాదంటే మీరు ఒకసారి ఆలోచన చేయండి బ్యాంకుల్లో కొన్ని లక్షల మంది పనిచేస్తున్నారు వీళ్లకు వచ్చింది మనకెందుకు రాదు ఇఫ్ వన్ కెన్ డూ ఎవ్రీబడి కెన్ డూ ఇట్ ఒకరు సాధించగలిగితే మరొకడు సాధించడానికి అవకాశం ఉంది ఎస్ ఆ సాధించే క్రమంలో మీకు కావాల్సింది నాకు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కావాలా అనే అంశాలతో మీరు ముందుకు వెళ్ళాలి ఆ ఆత్మవిశ్వాసం మిమ్మల్ని మరింతగా శక్తివంతంగా తయారు చేస్తుంది పదో పాయింట్ వచ్చేసరికి మంచి పుస్తకాలను రెఫర్ చేయండి మంచి పుస్తకాలను చదవండి విస్తారంగా చదవండి పుస్తకాలు ఎక్కువనే కాదు ఉన్న ఉన్న వాటిల్లో మూడో నాలుగో బెస్ట్ బుక్స్ని తీసుకొని సెలెక్ట్ చేసుకొని చదవండి అవసరమైతే కోచింగ్ తీసుకోండి అవసరమైతే కౌన్సిలింగ్ తీసుకోండి ఆయా ప్రదేశాల్లో కౌన్సిలింగ్స్ ఇస్తుంటారు కౌన్సిలింగ్స్ తీసుకోండి మా స్నేహ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్లో మానసికంగా సంక్షిప్తం చేయడానికి స్టడీ స్కిల్స్ మీద రీడింగ్ స్కిల్స్ మీద స్టడీ హ్యాబిట్స్ మీద అదేవిధంగా మెమరీ కాన్సన్ట్రేషన్ గోల్ సెట్టింగ్ మీద వీటన్నిటి మీద ట్రైనింగ్ ఇస్తుంటాం అదేవిధంగా న్యూరో లింగ్విస్టిక్ ప్రోగ్రామ్ హిప్నోసిస్ అనే మైండ్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా డెఫినెట్గా సాధించడానికి లక్ష్య సాధనాన్ని బీట్ చేయడానికి ఆ కౌన్సిలింగ్ స్కిల్స్ అనేవి యూజ్ అవుతుంది అందుకని నిరుత్సాహపడాల్సిన అవసరం లేదు విజయం కోసం మీరు ఆశిస్తున్నారు విజయాన్ని సాధించాలనుకుంటున్నారు మీరు కంటితో చూస్తూ చదువుతున్నారు నేర్చుకుంటున్నారు వింటున్నారు పోరాడుతున్నారు యుద్ధ రంగంలోకి వెళ్తున్నారు ఈ యుద్ధ రంగంలో శక్తివంతంగా మీరు సాధించడానికి ప్రతి అవకాశాన్ని వినియోగించుకోండి డెఫినెట్గా ఈ వీడియో మిమ్మల్ని మరింతగా మోటివేట్ చేస్తుందని ఈ వీడియో ద్వారా మీరు సక్సెస్ అవుతారని అదేవిధంగా మా ఈ లైఫ్ కీ ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ బటన్ని మీరు మీరు ప్రెస్ చేయండి దీని ద్వారా మీకు నా లేటెస్ట్ వీడియోస్ మీకు వస్తుంటాయి అలాగే అనేక మందికి షేర్ చేయండి నాకు తెలిస్తే చాలని కాదు అనేక మందికి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా నిరుద్యోగంలో ఇబ్బంది పడుతున్న వారు ఖచ్చితంగా పోస్ట్ సాధించడానికి ఈ వీడియో మరింత ఎనర్జెటిక్గా యూజ్ అవుతుంది అందుకని డియర్ ఫ్రెండ్స్ దీన్ని చూడండి వినండి నేర్చుకోండి ఈరోజు నుంచి ప్రాణ ఫ్యాక్షన్ చేయండి ఇంకా అవసరమైతే కౌన్సిలింగ్ ద్వారా మీరు మరింతగా మెరుగుపరుస్తారని ఆశిస్తూ మీ డాక్టర్ సురేష్ బాబు